Okay, sekarang ni kita masuk kepada kes yang ketiga kita iaitu a plane has two vectors ataupun two line. Maksudnya atas satah tu ataupun atas plane tu kita ada dua vektor. Contohnya vektor A. Okay, ini vektor A. Kemudian ini adalah vektor B. Okay, ini adalah kes untuk two vectors. Okay, two vectors. So, uh, cara untuk cari dia punya normal, okay, adalah kamu akan buat saja vektor A cross dengan vektor B. Okay, ini adalah kes untuk two vectors on the plane. Okay, dia tak bagi tahu, eh, dia adalah perpendicular dengan plane ke atau macam mana dia bagi tahu on the plane. Baik macam mana untuk kes two lines? Okay, two lines. Maksudnya saya ada satu uh, plane. Kemudian atas plane saya ni ada dua line. Okay, ini adalah line yang pertama. Kemudian uh, ini adalah line yang kedua. So, cara untuk cari normal vektor dia adalah kita gunakan dia punya direction vektor of the line. So, uh, daripada line 1 ni kita akan dapat V1. Daripada line 2 kita akan dapat kita punya V2. So, maksudnya normal vektor adalah hasil daripada cross product between V1 dengan V2. Okey, itu adalah cara untuk cari dia punya normal vektor. Baik, sekarang ni kita pergi kepada example 13C. Find the vector equation of the plane that contains uh, K2 negatif 1, 3. Maksudnya atas plane kita tu ada satu point. And is, okey untuk soalan yang, yang pertama, parallel to the plane with equation 3X minus Y plus Z equals to 2. Find vector equation of the plane contain 2, negatif 1, 3 dan dia juga adalah parallel dengan satu plane yang lain. Equation dia dia dah bagi dah. Okey, maksudnya kalau saya lukis, eh? okay, ini untuk soalan A. Kalau saya lukis, ini adalah plane yang pertama. Okey, ini adalah plane yang pertama. Uh, pi 1. Okey, dia punya equation adalah 3x minus y plus z. Uh, sama dengan 2. Okey, uh, nota tambahan. Okey, nombor yang dekat depan ni. Kalau kamu perasan, ataupun nombor dia adalah 3i uh, tolak j uh, tambah k. Ini adalah normal vector. Eh. Ini adalah normal vector untuk plane yang pertama. Okay, normal vector untuk plane yang pertama. Saya tulis itu N1. Okay, kemudian kita ada satu lagi plane. Okay, plane yang kita berminat ni. Okay, plane yang kita berminat ni. Okay, katakan ini adalah plane yang kedua, pi 2. Dan uh, pi tu ni atas pi tu ni atau plane yang kedua ni ada satu uh, point dua negatif satu tiga. Okay dan pi one dengan pi tu adalah parallel to each other. Pi one parallel dengan pi tu. Baik. So sekarang ni soalan minta kita cari uh, equation of the plane of the second plane. So pi tu adalah sama dengan Okay, R dot N equals to A dot N. Ini adalah uh, formula untuk vector equation of the plane. So, macam saya cakap, untuk buat vector equation of the plane, kamu kena ada dua benda. Yang pertama adalah point on the plane. Yang kedua adalah normal vector. So, sekarang ni, kita punya point kita dah ada dah. Okay, point on the plane kita dah ada dah. Iaitu yang ini. Macam mana nak cari normal vector dia? Baik, dia dah bagi tahu dah. Okay, kita punya plane ni adalah parallel to each other. Kalau dia parallel to each other, maksud dia normal vector untuk N1 okay, mesti sama dengan normal vector of N2. Dia parallel kan? So, maksudnya direction dia sama. Okay, direction dia sama. Maksudnya kita boleh pinjam kita punya normal vector daripada plane yang pertama. Kita gunakan untuk plane yang kedua kita. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Okey, R dot dengan N. N kita pinjam yang daripada uh, plane yang pertama ni iaitu yang ini. So, 3I tolak J tambah K. Kemudian, sama dengan A. A kita adalah yang ini. 2, negatif 1, 3. Okey, dot dengan 3, negatif 1, 1. So, uh, kita kira lah. So, R dot dengan 3I tolak J tambah K. Okey, ini adalah sama dengan berapa tu? 6 tambah 1, 7 tambah 3 10. Okey. So kita dah dapat jawapan untuk uh, soalan A. Okey, soalan yang pertama. So untuk example ni yang dia nak bagi tahu kamu adalah kalau plane tu parallel dengan satu plane yang lain, kita boleh pinjam dia punya normal vector. Okey, untuk buat uh, equation of the plane yang baru. Okey, kita boleh pinjam dia punya normal vector. Okey, sekarang ni kita pergi kepada soalan B. 
find vector equation of the plane that contains okay point yang sama tadi and parallel to xy plane parallel dengan xy plane so saya lukis eh okey saya lukis ini adalah uh, xy plane okey yang ni adalah plane yang pertama dia adalah xy plane uh, saya tulis sini xy plane Kemudian dia parallel dengan uh, plane yang kita nak cari equation dia. Plane yang baru eh. Katakan pi 2. Okey dan atas pi 2 ni tadi uh, macam biasa ada point 2, negatif 1, 3. So sekarang ni uh, ini saja yang soalan bagi maklumat. Baik uh, kita dah ada point on the plane. Tapi kita tak ada dia punya normal vector. So macam mana nak cari normal vector? Baik. Bila dia parallel eh maksudnya uh, normal vector daripada plane yang pertama ni mesti sama dengan normal vector untuk plane yang kedua. Tetapi apa normal vector untuk pi 1? Baik. Normal vector untuk pi 1 ni ataupun xy plane ni, okey, dia adalah sama dengan k sahaja. Ataupun uh, dia adalah 0i plus 0j plus k. So persoalannya kat sini, kenapa uh, normal vector yang parallel dengan xy plane dia adalah k sahaja. Baik, kita tengok kat sini. Eh. Okay. Baik, ini adalah satu website yang kamu boleh guna iaitu Akademo ataupun kamu google sahaja 3D vector uh, plotter. Baik, so kat sini saya dah masukkan saya punya uh, koordinat iaitu kalau kamu tengok kat sini vektor V1 yang warna biru tu 001 ataupun K sahaja baik so kalau kita tengok K ni ok 001 ni ok kalau kamu nampak kat sini ini adalah XY plane ok XY plane ok nampak tu XY plane ok kita ada axis X axis Y baik kita tengok kita punya K tu satu tu nampak tak dia perpendicular Okey, dia adalah normal vector. Dia keluar daripada kita punya plane. Okey. So nampak tu. Ah nampak tu. Dia adalah perpendicular dengan xy plane. Okey, yang petak-petak tu yang lantai tu, kamu nampak itu adalah xy plane. So kamu nampak yang garisan biru tu, okey itu adalah kita punya normal vector. Okey. Kalau katakan saya masukkan nilai lain. Okey, katakan saya masukkan nilai lain. Baik, so kalau kamu nampak kat sini, untuk vektor V1 blue tu, 101 saya letak. Bukan 001 eh, tapi 101. So, kamu nampak tak? Dia dah tak jadi perpendicular dengan XY plane. Ok, dia sengit. Dia sengit. Kamu nampak dia sengit. Ha, nampak tu dia sengit. Ok, dia sengit dengan XY plane. So, bila dia tak perpendicular, yang garisan biru tu, dia tak 90 darjah dengan uh, XY plane ataupun lantai yang bercorak petak-petak tu, dia bukan normal vektor. Okay, dia bukan normal vector. Untuk jadi normal vector, dia mesti tegak, mesti perpendicular dengan xy plane. Sebab itulah, okay, uh, normal vector untuk xy plane, dia adalah 0, 0, 1. Ha, macam tu. So, dekat sini, uh, saya bagi satu maklumat. Eh. Kalau dia bagi tahu, okay, plane tu adalah parallel dengan xy plane, bermaksud normal vector kita adalah sama dengan k sahaja. Kalau... Uh, kita punya plane tu adalah parallel dengan XZ plane ok so kita punya normal vector tu adalah apa dia ok so macam mana nak ingat kalau XY Z Z adalah K ha, macam tu so kalau XZ apa yang tak ada Y kan Y tu apa Y tu adalah J so sini J ok so untuk XZ plane normal vector dia adalah J sahaja ok untuk uh, pi parallel plane kita parallel dengan Uh, apa lagi ya yz plane okey yz plane so yz plane apa yang tak ada kat sini x tak ada kat sini kan so normal vector kita adalah sama dengan i okey so bagi soalan ni kita sambung jawab soalan ni so rumus kita apa tadi r dot n equals to a dot n so r dot okey normal vector kita tadi adalah k saja okey equals to okey point 2 negatif 1 3 Kemudian normal vektor kita adalah 0, 0, 0,1. So, kamu uh, kira tu, kamu akan dapat dia adalah sama dengan 3. So, inilah jawapan dia. Ok, inilah jawapan dia. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Ini adalah extra example. So, ambil masa untuk salin dulu kita punya soalan ni. Ok, so example ni adalah untuk tolong kamu uh, jawab soalan tutor. 
Baik, so soalan ni bagi tahu uh, find the Cartesian equation of a plane contains. Okey, kita ada plane yang ada satu titik. Okey, yang ada satu titik, uh, katakan ini adalah a 1 negatif 1 1 point on the plane. And the line with equation. So maksudnya atas plane kita ada satu point dan ada satu line. So line ni adalah 2i tolak j tambah t negatif 2i tambah k. Maksudnya kat sini line kita Direction dia adalah sama dengan negatif 2i tambah k. Dan dia ada satu uh, point juga iaitu point dia adalah 2, negatif 1, 0. Okey, ini yang soalan bagi tahu. Kita ada satu plane. Atas plane kita ada uh, satu point dan juga satu line. Okey. Uh, dan line ni dia tak bagi tahu eh. Perpendicular ke apa. Dia bagi tahu ada line saja. Maksudnya line tu atas plane. Ok, dan dia dah bagi equation of the line. So, daripada equation of the line tu, saya dah dapat uh, satu point on the line dan juga dia punya direction. Katakan direction dia ke sana. Baik. So, sekarang ni, uh, dia suruh cari equation of the plane. So, rumus dia adalah r dot n equals to a dot n. Baik, point on the plane saya dah ada ke belum? Dah, ada dua lagi. Ok, yang pertama adalah yang ini. Yang kedua adalah yang ini. Okey sebab point on the line tu sama juga dengan point on the plane. Sebab apa? Line atas plane. So kita dah ada dua uh, point on the plane. Tetapi normal vector dah ada ke belum? Tak ada. Okey normal vector tak ada. So macam mana nak cari normal vector? Untuk cari normal vector kita kena ada dua vector. Okey bila dah ada dua vector kita akan buat cross product between dua vector tu. Kita akan dapat normal vector. So macam mana nak cari uh, dua vector tu? Baik, vektor yang pertama adalah direction vektor daripada line ni. Okay. Kemudian vektor yang kedua kita boleh create, kita boleh buat. Okay, macam mana nak buat? Ha, ni. Kita boleh buat ha, daripada ha, A pergi ke point P. Okay, ini saya namakan dia point P. Okay. So, saya boleh buat macam tu daripada point A pergi ke point P. Okay. So, bila saya dah dapat vektor AP, Okay, saya dapat satu vektor dan uh, vektor V pun satu vektor. So, kita buat cross product between those two vektor tu, kita akan dapat kita punya normal vektor. So, sekarang ni yang pertama adalah saya kena cari AP dulu. AP, daripada A pergi ke P. So, OP minus OA. Ok, so ini kamu kira sendiri. Uh, jawapan dia adalah sama dengan negatif I minus K. Ok, kemudian uh, V. V saya adalah sama dengan negatif 2i plus k. Okay, so dah ada dua vektor. Ini vektor yang pertama, ini vektor yang kedua. Kita akan buat cross product between those two vektor untuk cari kita punya normal vektor. So, kita punya normal vektor akan jadi uh, AP cross product dengan V. Okay, cross product dengan V. So, kita akan dapat macam mana? Okay, ini I, J, K. Okay, so AP dulu. Uh, so, negatif 1, kosong negatif 1. Uh, v kita adalah negatif 2, kosong uh, 1. So, kamu kira sendiri. Okay, kamu kira sendiri dan kamu akan dapat uh, jawapan dia adalah sama dengan negatif uh, 3J. Okay, negatif 3J. So, uh, sekarang ni saya dah ada normal vector. Kemudian point on the plane saya nak guna yang mana? Baik, saya akan gunakan yang point A ni. Okay, point A ni. Okay, sebab apa? Uh, point tu yang dia bagi dalam kita punya soalan okay? yang contains uh, ini point ni so point inilah yang kita akan gunakan dia so uh, r dot n equals to a dot n so r dot dengan n kita apa tadi negatif 3j so negatif 3j ok a kita apa tadi 1 negatif 1 negatif 1 dot dengan ok kosong negatif 3 kosong so kita akan dapat r dot negatif 3j sama dengan 3. Ok, ini adalah vector equation. Soalan mahu apa? Soalan mahu Cartesian equation. So, ubah saja. Ok, x, y, z. Ok, ini akan jadi kosong, negatif 3, kosong, sama dengan 3. So, kamu akan dapat negatif 3y sama dengan 3. So, y adalah sama dengan 3 bahagi negatif 3. Y adalah sama dengan negatif 1. So, dah dapat dia punya uh, Cartesian equation. Ini je lah. Ok, dia punya Cartesian equation untuk kita punya example ni. Ok. So, selesai untuk equation of the plane. Ok, next kita akan masuk kepada angle between two plane. Ok, itu sahaja. Thank you guys.